benissimo la prestazione, un po' meno il risultato, e anche se è stata una partita con le difficoltà che si immaginava, credo, anche da un punto di vista agonistico e ambientale. Ma penso che sia un, uno standard di partita che potremmo trovare al playoff. Come ho detto prima, veniamo a casa a mani vuote, ma portiamo a casa una prestazione di uno sport forse la migliore che abbiamo fatto fuori casa, l'abbiamo fatta in casa della prima in classifica. Dobbiamo ripartire da, da questo lato positivo, tentando di per l'ennesima volta di tentare di limare eh, ancora le lacune che ci abbiamo, anche se siamo a maggio e qualcosa forse non è possibile limare più, eh, perché sennò saremo primi, eh, però insomma, oggi noi ci troviamo che a ogni calcio d'angolo, a ogni punizione laterale non, non sappiamo chi invocare. Eh, Pazienza, dispiace perché alla fine siamo ritornati al punto di partenza con la propata che ora ci sta pure a sedere, quindi eh, ci rimane che da pensare che a tentare di battere il Gozzano e sperare che di nuovo qualche d'una davanti a noi si inciampi. A proposito di palline attive, c'è qualcosa in più che può fare la squadra, mister? Oppure il problema, l'abbiamo detto tante volte, è congenito, è di struttura fisica e più di tanto non si può, non si può fare. No, oggi Pellizzera è saltato mezzo metro sopra il mio, quindi penso di no, nel senso che... Non abbiamo perso marcature o, o fatto sbavature nella gestione di quella situazione lì, è semplicemente saltato più alto di miei, ha preso il terzo tempo. Noi continuiamo a regalare centimetri a tutti e se sul calcio d'angolo dove le distanze di battuta e la tipologia di smarcamenti sono un po' più facili da arginare, su questa hanno giocatori che battono bene e incornano bene, dire la verità, trovare oggi un motivo d'appunto sul secondo gol che abbiamo preso no, non, non me la sento alla fine dobbiamo solo che guardare positivo perché purtroppo veniamo a casa senza, senza punti io resto l'idea che la squadra è venuta a dominare in campo della prima in classifica poi come ho detto alla radio prima c'è chi la può vedere diversamente da me ma credo di non sbagliarmi um, siamo stati sempre lucidi in campo sempre pronti a palleggiare Lentella è partita forte il primo quarto d'ora però se penso che Lentella in casa non, non possa partire ha sprombattuto, sarei un folle, l'abbiamo gestita come la dovevamo gestire, abbiamo preso gol fortuito perché il gol di Iocolano è fortuito, per il resto tentiamo di proseguire su questa strada qua e di stare col morale alto perché mancano ancora due partite, come ci siamo fermati noi oggi può succedere a qualche un'altra, oggi resto l'idea che afferrare il quarto posto sia quasi utopia per noi, però possiamo comunque scalare qualche posizione, quindi andiamo a vedere che succede. Loro grande squadra, mister, però l'ultimo quarto d'ora l'hanno buttata proprio sulla rissa e lì forse abbiamo un po' abboccato, non so cosa ne pensi. Ma è nato tutto da quel parapiglia con Belloni dove sono stato espulso io, io capisco che il regolamento non consente che io debba entrare in campo per dividere dei giocatori, però soltanto che ho evitato una zuffa, alla fine non è successo niente. Va bene così, speriamo comunque, visto che siamo stati allontanati sia sì, io che l'AM, che la squadra non sia orfana de, almeno di un allenatore, se no un problema. Eh, detto questo, sì, ci sta che comunque in una partita come questa eh, quell'episodio abbia surriscaldato un pochettino gli animi e poi si sia giocato poco. Noi abbiamo il demerito di non aver pareggiato subito, abbiamo avuto due occasioni gigantesche il primo tempo, una uguale al gol che abbiamo fatto, e secondo tempo la squadra non ha corso nessun pericolo quindi oggi trovarvi da dire qualcosa sulla prestazione dei giocatori no, non ce l'ho prossima mancherà Basit, mancherà Pelagatti eh, c'è qualcosa che le è rimasto sullo stomaco per quel finale di partita mister? un po' di ingenuità da parte dell'Arezzo nell'accettare di andare a, a giocare su insomma, un campo che, che que per questa squadra non è quello ideale, quello congeniale nel senso del, del sangue, sì, sangue malizia, sportivo, dell'agonismo. Ma eh, oggi abbiamo dimostrato um, che no, quando la partita si mette su questi piani qua, ma ne abbiamo parlato prima della gara, con i giocatori non siamo bravi a metterci in questi canali qua, um, ma non lo è neanche l'entella. Oggi credo che sia venuto fuori un po' casuale eh, il fatto che ci siano accesi un po' gli animi sull'importanza della partita così, alla fine la partita è stata corretta. Ci può pure stare che qualche giocatore si scaldi un pochettino. Vabbè, ormai va così, non dico niente, mi auguro soltanto, ripeto, che uno tra me e l'Ama possa andare in panchina domenica, perché sennò sarebbe, secondo me, non dico grave, però quasi. Mister, allora una partita al cardiopalma, come era prevedibile anche alla vigilia, eh, grazie a cosa l'ha vinta la sua squadra alla fine? Ah, 
Oggi dire la caparbietà credo sia anche riduttivo perché caparbi è stato pure l'Arezzo. Oggi abbiamo vinto perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove abbiamo pressato l'Arezzo in ogni zona del campo e quando non l'abbiamo fatto ci siamo tra virgolette abbassati di 15 metri e non abbiamo concesso il solito palleggio all'Arezzo che è il maestro in questo campionato secondo me, è una delle squadre più, più, più forti da questo punto di vista e se gli dai quel palleggio in mezzo al campo e poi quando ti aprono tutti gli esterni diventa difficile arginarli quindi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto gol, secondo me potevamo, abbiamo creato tante altre situazioni potenzialmente importanti secondo tempo si è aperto un po' in maniera diversa perché abbiamo deciso di far giocare un po' più loro nella loro metà campo perchiudendo tutte le linee di passaggio abbiamo veramente concesso pochissimo, poco poco, l'Arezzo ha cercato sempre di giocare però poi l'errore ci sta, ci sta l'errore, ci stanno i giocatori bravi e abbiamo subito gol la reazione della squadra è stata fantastica perché non, non ci stava al pareggio naturalmente perché noi oggi abbiamo bisogno assolutamente di vincere e su un piazzato abbiamo fatto gol, secondo me un grande gol l'unica pecca, come ho detto prima ai colleghi, è che dovevamo chiuderla dopo perché poi fino alla fine è dura, 5 minuti di recupero, la partita è totalmente abbastanza tesa, tosta, giusta, maschia, come, come deve essere una partita a questo livello e soprattutto a questo punto del campionato e l'abbiamo vinta secondo me con, con merito, nulla togliendo all'Arezzo, che secondo me è una, una squadra veramente molto forte. Eh, lo sei contento perché l'Arezzo ha fatto una gran bella prestazione, sei incazzato per come è andato a finire, sei arrabbiato per quei 15 minuti finali in cui ci sono stati cartellini, mezze risse in campo, insomma qual è il tuo stato d'animo? Sono un po' incazzato, si può dire, perché eh, secondo me meritavamo di portare a casa quantomeno il pareggio, se non la vittoria, per quello che abbiamo espresso in campo, a mio avviso. Quindi abbiamo affrontato la prima della classe, più forti, dovevano ammazzare il campionato, ma così non lo è perché se lo giocheranno ancora fino alla fine insieme a Piacenza. E quindi penso che vanno fatti i complimenti a tutta la squadra perché eh, abbiamo fatto, a mio avviso, un una grandissima partita, nonostante siamo andati sotto abbiamo sempre reagito, siamo rimasti in partita, l'abbiamo recuperata avevo anche la sensazione di poterla vincere la partita perché loro erano calati tantissimo nel secondo mm. tempo poi non so, la condizione non va neanche di discutere questo, perché e non cerco mai alibi, no? Lasciamo stare. Molto dubbia, Lasciamo eh. stare, pensiamo a quello che comunque abbiamo, abbiamo fatto in campo perché secondo me abbiamo fatto un, una grande partita, poi mi piace trovare alibi e cercare scuse, anche se si è visto che era abbastanza nervoso perché siamo rimasti proprio senza mister in panchina, non c'era più nessuno, da, però ecco, fa parte del gioco e dobbiamo crescere sotto questo aspetto perché nei playoff affronteremo questo tipo di avversari. A proposito di playoff, l'ha detto anche mister D'Accanto, quanto eh, può pesare questa uh, debolezza sulle palle inattive che stanno costando tanti punti, no Nel? Ah. Questo sicuramente bisogna migliorare, perché bisogna migliorare assolutamente, perché sta diventando quasi eh, una paura, no? Che al minimo, alla minima palla inattiva, ecco, oddio, che, che, che succede? E questo, se vogliamo dire la nostra e, e veramente arrivare in fondo, bisogna migliorare sotto questo aspetto qui. Ma, ma io non parlo del reparto difensivo, perché siamo sempre la squadra che, certo. che deve migliorare, con attenzione, con la voglia, cioè non è, la voglia no perché c'è sempre stata però ecco maggiore attenzione più determinazione perché alla lunga questi sono punti veramente importanti Sorello, la, mh, loro è una gran bella squadra l'ho detto anche dal canto tanto di cappello però eh, a dieci minuti dalla fine hanno visto bene insomma di buttarla sulla rissa e, 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 e diciamo che, che l'arbitro diciamo la, la, la lascia ti fare questa è la maggiore pecca Gianni sinceramente non, non ho mai parlato degli, albi, eh, degli arbitri e non mi piace parlare degli arbitri eh, perché mi sembra quasi che si cercano alibi e eh, quindi questo non, non voglio attaccarmi a queste cose qui eh, sicuramente è una squadra esperta perché lo sapevamo eh, a mio avviso noi nel secondo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima prestazione perché anche dal punto di vista proprio del ritmo loro cioè, li abbiamo saltati addosso avevo la sensazione come ho detto prima di vincere la partita questo ci deve dare fiducia, ci deve dare consapevolezza che siamo una squadra che, 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 che darà fastidio veramente fino alla fine, cercando di migliorare nei, nei punti dove bisogna, ecco, nelle palle inattive sicuramente c'è da, da migliorare tanto perché non, non possiamo permetterci di, di, di perdere più punti se vogliamo arrivare in fondo.